ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈനർ നെക്കാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നൈറ്റിയിലാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുരിദാറിലും സെയിം നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാവിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നൈറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണിത് നൈറ്റി കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഒന്നും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നൈറ്റിയുടെ കട്ടിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നൈറ്റിയോട് ഏകദേശം മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള കളറിലുള്ള മറ്റൊരു ഫാബ്രിക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു അതിന് ശേഷം പേപ്പർ ഷുഗറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചുരിദാറാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പേപ്പർ ഷുഗറിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നെക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പീസിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുമടക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വേണം നമ്മൾ നെക്ക് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ ഒരു അര ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി നെക്കിൻ്റെ വിടുത്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് വിടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഞാനിവിടെ ആറ് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്താം ആറ് ഇഞ്ച് നെക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം താഴ്ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നെക്ക് വിടുത്ത് തന്നെ സെയിം മാർക്ക് ചെയ്തു നമുക്കിതൊന്ന് ബോക്സാക്കി വരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ബോക്സാക്കി മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും താഴേക്കൊരു നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാലിഞ്ചാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ ഈ നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതായത് മൂന്നിഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂന്നിഞ്ചും നാലിഞ്ചും നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വിടുത്ത് നമ്മൾ മൂന്നിഞ്ച് ആയിരുന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത്ത് ആറിഞ്ച് ഡൗട്ട് വരുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ താഴേക്ക് നാലിഞ്ച് എടുത്തു അതിൽ ഒരിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരിഞ്ച് അകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂന്നിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും പുറത്തേക്ക് രണ്ടിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടിഞ്ചോ രണ്ടര ഇഞ്ചോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് നീട്ടി തന്നെ ചിരിച്ച് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ലോങ്ങ് തന്നെ ആ ഒരു വര വരച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീട്ടി വരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് താഴെ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക്
कंडीले पी उरी शेप लाने पर नमल वर्ष चिट चला दे ओके नमक के जिन्दे परते क उन्नरे इंजो रेंड इंजो बिटे तो अन्ना मार्क चेइ दे डुक्कना अपो नमक के इधिन्दे बिड़तीले मार्टम बिड़तां करियम उरी इंजो डुक्कन्दा वर कांगने डुक्काम अन्नरे डुक्कन्दा वर कांगने डुक्काम रेंड Kristin, Indonesia நம்மிலுது கட்டி செய்துடுக்கான் செய்யினது அப்போம் நமுக்கு இது ஆதிந்தனே நம்மிடை இயுரு extra fabric புரம் வர்ஷத்தேக்கில்லது கட்டி செய்துமாட்டாம் நான் பர்ணைலும் யான் உட்டுந்தனே speed கூட்டும் இல்லியா இயுரு முகல்லு நம்மில் அரை இஞ்ச extra குடுத்திருந்தும் அது அது கூடாதே அதின்டே தாழ்பாகத்தேக்கு ஒரு அரை இஞ்சு கூடி கொடுத்து இது போல் இந்த வரிச்சிடுக்கது நம்மல் நேக்கின பிட்ஜிடாம் வீடிட்டான இது போல் சேதிடுக்குந்து ஓகே அப்பா நம்மல மொகல் அரை இஞ்சு எக்ஸ்டா யாம் கொடுக்காம் வேண்டி பர்ணது நம்மல பிட்ஜு ब्रिड्ज गुड़कान के लिए नेक कुट्टन देना वही डावादे करैक्टिश एक उरु करैक्टर अलग तरह ना हमके गिट्टू आदमी में नीटा ना हमारे इधर बोले ब्रिड्ज टू गुड़कन ना दर ओके आदमी देना हमारे हमारे नेक रेंड पीस नेक कान दिले कट्टे चेदे डर का इलो उन्ना हमारे पक कट्टे चेदे डटो ओके हमारे अत बोले कट्ट चेंबो ये योर ताल बाग तो मरे अरेंज में बोल ले के बैठ के देने कट्ट चेदे डर का नाम के योर पीस इन्द आवश्य लिया फिर हमारे नमले पेपर शुगर ले कट्ट चेदे फैब्रिक ले उठे चेस चेदे दिन शेषम नमले स्टिचिंगों गुड़ी कहीं ना दिन शेषम मात्र नम का योर पीस कट्ट चेदे मार्चेल मरी पर ये योर पीस नमले Vocês அகத்தேக்கு விருந்தி இதில வைச்சிட்டு நமக்கு வந்து ஐயன் செய்திடுக்காம். ஓகே, அப்பா நம்மல் ரண்டு பீச இது போலே கட்டி செய்திருத்திட்டுண்டு அயில் பச்சத்த பீசும் ஒன்ன ஐயன் செய்திருக்காம். ரண்டாமத்த பீச இது போல் தன்ன கரக்ட்டு உன்ன வைச்சிட்டு ஒன்ன ஐயன் ச Vocês turned 
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിറകിലേക്ക് ഒരു തുണി കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുക അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ അവിടെ ഒരു താഴ്ഭാഗത്ത് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്തും ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ വരച്ചെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അരിവശത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഇരുവശങ്ങളിലും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇരുവശങ്ങളും ഇതിൻ്റെ അരിവശത്തിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ ഇത്രയ്ക്ക് ഫാബ്രിക് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു ഫാബ്രിക് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നൈറ്റി പീസിൽ നിന്നാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫാബ്രിക് കുറവുള്ളത് കാരണം ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചതുരത്തിലുള്ളൊരു പീസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നന്നാവുക ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് കിട്ടിയവർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലസ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വിടുത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലും ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിലാണ് ഈ ഫാബ്രിക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു നാല് പീസ് ഞാൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ നാല് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫാബ്രിക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുമടക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ നടുമടക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അര ഇഞ്ച് വേണ്ട കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ അകത്തുകൂടെ കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നാലെണ്ണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മളപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നെക്കിൻ്റെ അരി വശത്തുകൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക് പീസസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ നൈറ്റി പീസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി ഒന്ന് പ്ലസ് സ്റ്റിച്ചും കൊടുത്തു ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ പീസിൽ സൈഡിൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സേഫ്റ്റി പിന്നെ കുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്കൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മളിവിടെ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നഖം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് നന്നായി തന്നെ ഇരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ചെറിയൊരു നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പീസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോറി അതും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ പേപ്പർ ഷുഗർ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസ് എടുക്കാം നമുക്കിത് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ നൈറ്റിയുടെ നെക്ക് നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതുപോലെ വിരിച്ചെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പർ ഷുഗർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒട്ടും തന്നെ നെക്ക് വൈഡാവാതെ കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രിഡ്ജ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ എക്സ്ട
അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ പുറം വശത്തേക്ക് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫാബ്രിക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പ്ലസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തെടുക്കാം ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് വെച്ചിട്ട് തീ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നൈറ്റി അല്ലേ ചുരിദാറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലൊന്ന് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു അരേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സാധാരണ നെക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ മുകളിലേക്ക് ഒരു അരേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തീ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ചുറ്റിലും ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ പീസ് അതിന് ശേഷം ചുറ്റിലും ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഷു പേപ്പർ ഷുഗർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല ആ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് പുറകിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു താഴത്തുള്ള ബ്രിഡ്ജും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാമെന്ന് മുകളിലും താഴെയും നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു അരേഞ്ചൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്ത് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കട്ടിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് പീസും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് പീസും പുറം തിരിച്ചെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരി വശത്തിലൂടെ ഒന്ന് ഒരു പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇതുപോലെ അരി വശത്തിലൂടെ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ നെക്കും പ്രസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു അരികു വശത്തിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നീറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നൈറ്റിയുടെ നെക്കുമായിട്ട് ഇതൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പേപ്പർ ഷുഗർ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് കറക്റ്റാക്കി തന്നെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് വിടുത്തിലായിരുന്നല്ലോ പേപ്പർ ഷുഗർ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ സെയിം ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ തടവിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു കോണുകൾ തമ്മിൽ കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇരു വശങ്ങളിലും കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസും പിൻ ചെയ്തെടുത്തു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ധൃതിയൊന്നും വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോരി പോലെയുള്ള കുറച്ചൊരു വിടുത്തൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ 
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഫാബ്രിക്ക് ഡബിൾ ആക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെൻറ്ററും നണ്ടും മടക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനൊരു സ്കെയിലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇവിടെ വരച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നാലാമത്തത് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോലിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒഴിവുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം പിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്തിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ നെക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഇരുവശങ്ങളിലും സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നെക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിതിൻ്റെ വിട്ടിലും ലെങ്ത്തിലെല്ലാം മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും ഓക്കെ ചുരിദാറിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള നെക്കാണൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ നെക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു നെക്ക് തന്നെയാണിത് എല്ലാവർക്കും നെക്ക് ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും